E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a nossa série sobre aberturas, hoje eu quero passar para vocês sobre a defesa dos dois cavalos. Eu acho que a defesa dos dois cavalos é uma defesa que para quem está começando a jogar xadrez vai jogar de pretas, não tem como escapar dela. E é uma defesa que se você não souber, souber algumas, alguns lances táticos do começo do jogo, algumas defesas é, teóricas, você pode acabar se dando muito mal. Então eu trouxe aqui uh, os três exemplos, né? eu vou fazer alguns comentários das partidas do livro O Espírito da Abertura, do M.N. Gerson Pérez Batista, que foi um dos meus professores. E depois eu também coloquei um, um, uma partida que eu tirei da internet, que pretas vencem. Eu acho que é mais difícil jogar de pretas, né? principalmente contra cavalo G5, que é o famoso ataque fegatelo, onde se a pessoa iniciante tiver começar, começando a jogar e não souber a defesa, o jeito certo de jogar, vai perder a partida muito fácil. Então, eu vou ler aqui um pouco sobre a história da defesa dos dois cavalos. Acredita-se que essa conhecida defesa tenha sido analisada pela primeira vez em 1957, pelo italiano Giaduccio, teórico e escritor de xadrez. Durante algum tempo foi chamada de defesa prussiana, em virtude de uma monografia publicada em 1839 pelo alemão Bilger mas acabou tornando-se conhecida popularmente como defesa dos dois cavalos. Seu ponto fundamental é que ela não perde um tempo logo no início, como acontece na Gioco Piano, onde o branco ataca o centro rapidamente com C3 e D4, em cima do bispo negro de C5. A diversidade de variantes de ataques e contra-ataques que a caracterizam tem atraído, além dos teóricos, praticamente todos os grandes jogadores do passado e do presente. A nível mundial, o grande nome da defesa dos dois cavalos é o GM soviético Stream. No Brasil, podemos citar o GM Henrique Beking e o MI Herman Claudius. Então, eu vou fazer aqui os meus próprios comentários, tentar aqui ajudar de alguma forma sobre, uh, do ponto de vista do branco e um pouco e mais sobre o ponto de vista do preto, né, que eu acho que é mais difícil de jogar de pretas, principalmente para quem está começando. Então, vamos lá. O branco começa com E4, ah, o preto faz E5, segurando o centro, cavalo F3, cavalo C6, ataque defende o peão, bispo C4 e cavalo F6. Aqui se caracteriza ah, a defesa dos dois cavalos. Aqui as duas principais linhas do branco mais jogado, acho que é a linha moderna, né, que é com D4, e a linha com cavalo G5, que é o conhecido ataque fegatelo. Para a pessoa iniciante é muito difícil é, saber as principais defesas contra o lance cavalo G5. Então essa partida aqui, é, o branco jogou cavalo G5, né? Ah, eu não falei de quem foi essa partida, né? É Kirkin vs Stream. Essa partida foi jogada por correspondência ah, em mil 966, certo? Então, jogou cavalo G5, que é o lance que incomoda aqui, porque ataca F7 duas vezes, né? Com o bispo e o cavalo. E não é tão fácil aqui, para quem está de pretas, achar o principal lance de defesa. Aqui o preto não jogou o principal lance de defesa, que eu acho que é o, o D5, que é o mais jogado ultimamente. Mas jogou uma ideia diferente. A última partida é com D5, a gente vai ver o jeito melhor de jogar contra esse ataque fegatelo. Bispo C5, contra-atacando de alguma forma aqui no peão de F2. Branco toma em F7 com o cavalo e o bispo toma em F2, tentando criar algum tipo de contra-jogo. Né? Porque agora se o rei captura o bispo em F2... Em algum momento vai cair em E5, em, em E4, e acaba que o preto consegue algum tipo de contra-jogo, tentando aí levar a partida para os meios táticos. Né? Para quem joga é, defesa dos dois cavalos, a partida fica muito aguda, fica um jogo muito tático, então tem que ficar bem ligado. O branco jogou rei F1 para tentar evitar 
ali que o cavalo tomei E4 com um possível cheque. Preto jogou dama E7 e deixou cair lá a torre de H8. Porém, o preto vai conseguir uma compensação por esse rei mal colocado. E vai tentar jogar para dar mate no rei que está lá em F1, que não ficou bem colocado. Né? D5 exclama, porque agora a, ataca o bispo e, e já pede para trocar o peão do centro, atacando o bispo. Né? E tomou D5, cavalo D4, H3. Esse lance aqui de H3 não foi bom, foi um lance que interroga. Porque agora a casa G3 fica fraca. O preto pode usar essa casa de alguma forma. Jogou o bispo em G3. Branco fez C3, tentando expulsando o cavalo. Ten tentando, expulsando o cavalo né, da casa de D4, fazendo uma ameaça. Cavalo foi para F5. Dama A4, cheque. Bispo defendeu em D7. Bispo B5 para trocar os bispos, para tentar tirar a defesa ali de D7. Dama C5, exclama. Agora o preto ameaça mate na casa F2. Bispo por D7, cheque. Cavalo por D7, rei E2. Dama capturou D5. Agora a gente pode perceber que as peças ficaram tudo bem, colo bem, ficaram bem colocadas aqui no centro e o, e o rei ficou bem desprotegido, né? As peças do branco ainda estão todas paradas, não saíram para o jogo, a torre está presa e o rei está muito mal colocado. Então o preto vai tentar tirar proveito disso. Jogou torre G1, uh, E4, colocando mais o um, mais um peão aqui para atacar mais casas perto do rei, adversário. D4, tomou E, D4 de Empassant, rei D1. Bispo F2 ameaçou a torre, torre F1 contra-atacou no bispo e dama captura G2. Torre captura G2 para tentar evitar aqui o ataque, porque o ataque está vindo muito forte, então sacrifica uma qualidade. Dama G1 exclama, porque agora é, o preto vai tomar a torre ganhando um tempo, né? já que o rei não pode vir para E2, então primeiro cheque e depois agora... A dama captura em F2 ganhando um tempo em cima, ganhando um tempo para fazer o, o rei mover e não passar a vez, né? Porque agora ainda o preto continua jogando e melhorando as suas peças. Rei por D3, agora o preto faz rock grande, já é, ameaçando um ataque, um possível ataque descoberto aqui, né? Com, Cavalo B6, cheque, descoberto com a torre, tentando ganhar alguma coisa, já está ameaçando a dama. Dama F4, tentando trocar as damas, porque quando você está sob forte pressão, a melhor coisa a se fazer é trocar as damas, trocar as peças para diminuir a pressão que, que a gente está tomando. Né? Então aqui como o rei está tá sendo muito pressionado, trocar as peças alivia essa pressão, pro, principalmente para o branco. Para o branco, é claro, porque o, o preto que está tentando dar mate aqui. Cavalo E5, cheque. Rei E4. Cavalo G3, cheque. Agora o rei ficou muito, né? Sacrificou o cavalo aqui, mas o rei ficou muito no centro e não vai ter salvação. Esse rei uh, jogou dama C5, cheque. Rei E6. E agora depois de dama D5, U, o branco abandonou. Porque agora só pode jogar rei e7, mas está levando o mate aqui com dama d7 e o rei não tem para onde fugir. Então aqui o preto, de, uma forma, de alguma forma, jogou um bispo, toma f2 e contra-atacou e conseguiu vencer a partida. Então exemplo 2, Shigorin uh, né, versus Arnold. Shigorin que foi um forte jogador ali na década do Steinitz, primeiro campeão mundial. Então essa partida foi jogada em 1885 por correspondência também em São Petersburgo na Rússia. O branco começa. Vamos ver aqui no ponto de vista do preto. Vamos girar aqui o tabuleiro, que eu acho que é melhor, que é mais difícil jogar de pretas. Jogou E5. 
cavalo f3, cavalo c6, bispo c4, cavalo f6, defesa dos dois cavalos, cavalo g5, ataque fegatelo de novo. Agora o branco jogou o lance que eu acho que é o mais jogado, que é d5. Esse lance aqui é a principal defesa contra ataque fegatelo. Você vai sacrificar o peão, porém você vai conseguir algum tipo de contra-jogo, jogando cavalo e5, cavalo a5 e atacando o bispo de c4. Então depois que ia tomar d5, cavalo a5, é, ameaçando né, o bispo de c4, essa é a principal defesa tá, do, do ataque fegatelo, ela é muito jogada hoje em dia. É, antigamente não tinha, não tinha se tanta técnica de defesa, né? mas hoje esses grandes mestres com 2600, mais 2600 mais, conseguem defender muito bem, porque a técnica de defesa foi muito apurada, ela evoluiu bastante, né? então o preto já tem as suas formas de defesa, então é difícil se ver jogar no, no, no meio de alto nível, cavalo G5, acho que mais no, nas partidas blitz, talvez o lance cavalo G5 seja mais jogado, mas partida pensada não, porque o preto já melhorou bem as técnicas de defesa, cavalo A5 então atacando o bispo, C4, bispo B5 cheque, que é a linha principal aqui do ataque fegatelo, e aí se joga C6, defendendo o cheque na diagonal. Ah, peão captura D6, B por C6 e bispo E2. Agora o preto tem que desenvolver as peças. O preto perdeu um peão, sacrificou um peão, mas ele vai ficar bem desenvolvido. Então H6 já expulsando o cavalo, cavalo F3, E4, atacando o cavalo novamente, cavalo E5. Dama C7 atacando o cavalo de novo, agora desenvolvendo as peças, sempre atacando para ganhar tempo na abertura, né? para você conseguir tirar suas peças o mais rápido possível. F4 defendeu, não tomou de passão, peão de F4 agora, jogou o bispo D6, ameaçou tomar o cavalo, cavalo toma, peão toma, dama toma. D4 pode tomar de passão de novo, mas... Preferiu deixar o peão ali em E4, jogou rock, rock o branco também, C5, tentando destruir aqui o peão do centro, e uma das defesas do cavalo de E5, C3, torre B8, colocando a torre na coluna aberta, pressionando o peão de B2, cavalo A3, C por D4, cavalo B5, e agora o preto faz um lance que exclama aqui. Uh, ele sacrificou uma qualidade com torre por B5, bispo por B5 e dama B6. Agora está ameaçando o bispo e está ameaçando um descoberto uh, com D por C3. Né? Sacrifica uma qualidade, mas as peças do preto estão muito bem colocadas. O centro está forte com os dois peões. O branco joga A4, defendendo o bispo. D3, cheque. Agora esse peão fica passado junto. Dois peões passados no centro do jogo. Vai ficar muito forte. Rei H1. A6, atacando o bispo. Cavalo C4. Cavalo por C4. Bispo por C4. Bispo G4, atacando a dama diretamente. Aqui o preto faz um A5 intermediário, né? Porque se bispo toma peão. Opa! Se bispo toma peão, toma a dama aqui de B6 também. Então jogou dama. Dama A7, o preto. Mantendo a dama, né? Porque o ataque está forte. Os peões do centro estão muito fortes. Bispo E2. Conectando o bispo com o peão, atacando a torre. Torre E1. Cavalo G4. H3. Dama F2. Agora todas as peças estão meio que apontando aqui. Né? Fica muito perigoso quando todas as peças chegam perto do rei adversário. E as peças estão meio longe. Ó. Todas as peças, só a torre que está mais perto. Né? 
Então não é bom man, ficar com todas as peças longe do rei, porque às vezes o rei precisa de defesa e aí você não consegue trazer as peças a tempo para defender o rei. Bispo D2, Bispo C5 exclama. Ah, bispo por F7, agora já no desespero, o branco tomou em F7, porque as ameaças do preto são grandes ali, com certeza tem ataque de mate com esse tanto de peça. Torre tomou F7, dama E8. Aqui o branco já tá, tá, deve estar tá no desespero, né? Rei H7 capturou em F7. E agora vem o lance aqui, magnífico, que exclama duas. Que se alguém quiser pausar o vídeo e tentar achar a sequência ganhadora, pode pausar aí. O lance que o preto faz que exclama é dama por G2 cheque, sacrificando a dama. Depois de rei por G2, bispo F3, rei F1 e cavalo H2 mate. Bonito aí, dando um mate de cavalo com os bispos cortando aqui. Né? Peão também. Então o preto conseguiu outra bela vitória aí com, com, esse, com esse ataque fulminante. Agora vamos para a partida 3. Partida 3, o branco vence, se eu não me engano. Partida jogada entre Gabran e Sandvisk. 1975. Por correspondência também foi essa partida. Então vamos ver agora do ponto de vista do branco mesmo, que eu acho que essa aqui o branco vence. Acho que é isso mesmo. E4, o branco jogou, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6. E agora o um branco jogou a linha mais moderna, que é com D4, que, é o, que eu acho que é o recomendável aqui, né? Cavalo G5, já só se for um, uma partida blitz, talvez. D4 é mais consistente, mais sólido. Vai entrar... não fica tão tático o jogo. Apesar que ainda fica algumas posições dependendo. Acho que às vezes quando toma, joga 5, ainda leva para umas posições bem táticas, mas não tanto. Então depois de D4 e D4, Rock. Cavalo por E4, Torre E1, porque agora a torre crava o cavalo. Então perder esse peão de E4 não é tão ruim, porque abre linhas, abre a coluna E para a torre, né? D5 defendendo o cavalo e bispo por D5 exclama, que é, o, que é o lance teórico aqui, né? Que, o lance que a teoria pede para jogar. Depois de dama D5, cavalo C3 exclama também, que é o lance teórico. Agora, o cavalo não pode tomar o cavalo de C3 porque está cravado. O peão, se o preto toma em C3 de peão, está perdendo a dama, então também não pode tomar de peão. Então joga-se dama a5, tudo teórico aqui, cavalo por e4, bispo e6, cavalo de e g5 e rock grande. Agora aqui eu acho que é a posição mais tensa aqui, mas existem boas chances aqui para o branco, né? Está numa posição bem, bem legal aqui, as peças estão jogando, o cavalo está pressionando o bispo de e6. Então, acho que o branco tá, tá legal aqui, tá ok. Então, jogou cavalo por E6, F por E6, torre por E6, já ganhando um peão. Recuperando, na verdade, né? Recuperando o peão que sacrificou na abertura. Bispo D6, bispo G5 atacando a torre. Torre de F, D8, dama E2, colocando a dama também na coluna aberta, Conectado com a torre, ajudando a torre. Rei D7. Agora triplicou as peças na coluna E, porque ela está aberta. Então é importante jogar aqui na coluna E. Tentar atacar o rei do inimigo por essa coluna aberta. Torre por F3, bom e ruim ao mesmo tempo. Talvez não precisasse desse sacrifício de qualidade aqui no momento. Dama por F3. Ah, tá. Na verdade, trocou duas peças, né? Trocou duas peças por torre. Pode ser que compense, depende da posição. Mas aqui eu acho que a coluna aberta com as torres conectadas tem compensação pelas duas peças por torre. 
Dama F7, cheque. Cavalo E7, defendendo. F4, ameaçou a dama. Uh, dama C5. Torre por E7, exclama. Bispo por E7. Torre E5, exclama agora, tentando desviar a defesa da dama no bispo. Dama B6. Torre toma E7, né? já conseguiu desviar de qualquer forma, porque eu acho que se joga a dama em B4, deve vir A3 e vai conseguir desviar. De qualquer forma, a defesa da dama do bispo vai recuperar a peça. Rei D8, dama por G7, torre 8 torre por E8, rei por E8, dama G8. Agora aqui tem uma sequência de cheque para o branco. Aqui joga B3, exclama, tá? porque não deixa... A dama tomar em B2 e criar algum tipo de contra-jogo. Dama B4, H3, C5, dama E5. Agora o branco já está muito superior porque tem 6 peões contra 4. Né? Então o branco está ganho praticamente. Rei G8, F5, dama D2. Depois de dama B8, o preto abandonou aqui. Branco venceu. É claro que ainda vai ficar um pouquinho chato de vencer, mas com boa técnica o branco consegue vencer sem muitas dificuldades, né? Não pode capivarar aí na posição. Mas o branco está muito superior, né? Partida 4. Vamos ver também do ponto de vista do preto. Essa partida aqui, A4, eu achei aqui na, na, no Chess Base Live do banco de dados, então é uma partida já atual de 2019 do Ivan Popov de 2636 contra Alexander Motilev, então o preto vence aqui, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, Cavalo G5, D5. Então entrando aí no ataque Fegatelo e na defesa de pretas com D5. Agora dois uh, top GM com mais de 2.600 de rating, né? Vamos ver como que eles uh, desenvolvem aí para conseguir bom, boas posições. E por D5, cavalo A5 na principal linha. Bispo B5, cheque C6. E depois de D por C6, B por C6, o bispo voltou para D3, que é outra opção aqui bem interessante para o branco, jogar o bispo em D3. Cavalo para D5, agora ameaçou o cavalo aqui com a dama com o um lance descoberto. Cavalo voltou para F3, bispo D6, rock, rock, torre E1, F5. Acho que esses peões ficam bem aqui né, no centro, atacando várias casas aqui do centro, ficam bem conectados. F5 parece ser um bom lance. Cavalo por E5. Ele sacrificou um peão para conseguir mais desenvolvimento de peça, porque depois que o cavalo toma E5, dama F6, e o preto está ganhando desenvolvimento por o peão perdido. Cavalo F3, G5. Olha que interessante, G5. Agora ficando com o peão de G e F conectado e atacando né, várias casas. Acho que a ideia é ir avançando esses dois peões. G3, tentando bloquear ali de alguma forma. F4. Cavalo C3. F por G3. H por G3. E agora já, já ganhou uma peça aqui, né? Dama por F3 já ganhou uma peça. Dama por F3, torre por F3. Ah, tem, o, tem esse bispo E4, mas o bispo está defendido. Aqui eu acho que o branco achou que ia ficar numa posição muito inferior, então resolveu sacrificar a peça. Torre F7. Ah, já entendi agora. O branco vai dar um duplo com o bispo e vai recuperar agora de alguma forma. Além da torre está cravada, a torre não pode mexer, ameaçou a torre de A8 também. Então o branco vai conseguir recuperar o material agora. Bispo B7, 
Bispo por F7, rei por F7. D4, torre, de, torre G8. Agora o preto tem duas peças pela torre. Bispo contra bispo e cavalo e bispo contra torre, torre contra torre. Então ficou duas peças pela torre. Jogou o branco B3, cavalo C6, C3, torre G6, bispo E3, cavalo E7, manobrando o cavalo, bispo D2, torre H6, F3, torre H3, tocando aqui já no peão de G3 com duas peças, vai ter que... Deixou o peão, jogou C4. Tomou em F3 primeiro o preto, rei F2, G4, rei E3, bispo toma G3, torre F1, cravando o bispo, cavalo F5, cheque, rei D3, torre H2, bispo E3, cavalo por E3, rei por E3, torre E2, cheque, rei D3, bispo F2, C5. G3, agora esse peão aqui eu acho que vai ganhar o jogo, né? Porque ficou com um par de bispo contra a torre e com o um peão já bem avançado. Então jogou C6, torre E7 para vigiar aqui o avanço né? do peão de C6. Torre de FC1, torre C7 bloqueando o avanço para o peão de C não promover. Torre C5, torre por C6. E agora o preto, o branco abandonou aqui nessa posição. Porque com certeza esse peão vai conseguir promover. Acho que é uma posição sem esperanças aí para o branco, né? Se a gente colocar aqui na engine, só para de curiosidade. A engine está dando menos 8 para o preto aqui, né? Está muito superior. É claro que, que ainda assim... Tem que ter uma boa técnica para vencer. Uh, acho que não. Ou, é, acho que um jogador mediano aqui já consegue vencer facilmente uma posição dessa, né? Porque o peão está avançando aqui. Está tá bem fácil, né? Vem de vencer essa, essa posição ou não? Acho que venceria. Acho que a maioria das os jogadores conseguiria vencer com facilidade uma posição dessa. Só se o jogador for muito iniciante mesmo para não conseguir. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que tirem proveito dessas partidas. E se possível deixe um like aí. Se inscreva no canal que logo eu vou trazer mais alguma abertura ou defesa para a gente dar uma olhada. Falou? Valeu!